నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ ఇన్ ఎపిసోడ్ ఫార్టీ ఫోర్కి అందరికి స్వాగతం సో ఈ వీకైతే నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే పిక్ చేశాను మనం ఆలస్యం చేయకుండా క్వశ్చన్స్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ వీళ్ళని తొందరగా ఎపిసోడ్ అయితే కంప్లీట్ చేసేద్దాం చాలామంది ఎక్కువ అయిపోతుంది లెంత్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో అందుకే దాన్ని తొందరగా వెళ్తే తొందరగా కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనీ కంటే అడుగుతున్నారు అన్న కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో టెక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫొటోస్ పెట్టడం వల్ల మనీ ఏమైనా వస్తుందా కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో మనం ఫొటోస్ వీడియోస్ పెడుతుంటాం కదా సో వీడియోస్ వల్ల మీకు ఏమన్నా యూజ్ ఉంటుందంటే మన ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో పెట్టాను మార్నింగ్ వీడియో నేను ఒకవేళ ఎవరికి నోటిఫికేషన్ రాలేదు అనుకోండి సో కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పెడితే మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ లాగా వెళ్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ వాళ్ళు వీడియో ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఏమైనా యూజ్ ఉంటుంది లేకపోతే ఏమి యూజ్ ఉండదు ఫొటోస్ వల్ల ఏమైనా పోస్ట్లు పెడుతుంటాం కదా టెక్స్ట్ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల ఏమేమి రెవెన్యూ అయితే మీరు రాదు ఓన్లీ యూట్యూబ్ నుంచి మనీ వచ్చేది యాడ్స్ నుంచే మీ మన వీడియోస్ మీద అయితే యాడ్స్ ప్లే అవుతుంటాయో ఆ యాడ్స్ నుంచే రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది మిగతా ఏ రూపంలో అయితే మీకు రెవెన్యూ అయితే రాదు సో ఇది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ వల్ల మనకి డబ్బులు అయితే ఏమి రావు ఫోటోలు ఇట్లా పెట్టడం వల్ల జస్ట్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తున్నాం మన ఆడియన్స్కి ఈరోజు నేను ఇది చేయబోతున్నాను లేకపోతే ఈరోజు నేను చేయలేకపోతున్నాను సో ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఆడియన్స్కి షేర్ చేయడానికి కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ రాజ్కుమార్ అడుగుతున్నారు హాయ్ బ్రదర్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆక్టా కోర్ వర్సెస్ డెకా కోర్ ప్రాసెసర్స్ ఎనీ మొబైల్ హ్యాస్ డెకా కోర్ ప్రాసెసర్ ఇన్ ద మార్కెట్ నౌ థ్యాంక్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఈ కోర్స్ గురించి నేను సపరేట్ వీడియో చేశాను డ్యూయల్ కోర్ అయింది క్వాడ్ కోర్ అయింది ఆక్టా కోర్ అయింది మొత్తం ఈ కోర్స్ గురించి అయితే మొత్తం కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ఈ వీడియో లభిస్తుంది ఇక్కడ నేను కార్డ్స్లో వదిలేస్తున్న లింక్ లేకపోతే డిస్క్రిప్షన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ వీడియో చూడండి మొత్తం మీ కోర్స్ గురించి ఒక అవగాహన వస్తుంది మీ మొబైల్ ఎన్ని ఎక్కువ కోర్స్ ఉంటే అంత ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మీకు ఉండదు మీరు హై ఎండ్ మొబైల్స్ చూసుకుంటే మీకు అరవై డెబ్బై వేలు ఉన్న మొబైల్స్ కూడా మీకు క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్తో వస్తున్నాయి సో అక్కడ నాలుగు కోర్స్ ఉన్నాయి మీకు పది కోర్స్ అవసరం ఏముంది చెప్పండి సో పది కోర్ ఉన్న ప్రాసెసర్ ఉందని అడుగుతున్నారు ఉంది కదా మనకి లెనోవో కే ఎయిట్ నోట్లో మీకు డెకా కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది హీలియో ఎక్స్ ట్వంటీ త్రీ ప్రాసెసర్ సో దాన్ని మీకు పది కోర్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు లెనోవో కే ఎయిట్ నోట్ మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ కంటే గొప్ప ప్రాసెసర్ అంటే కాదు సో దీని కోర్స్ వల్ల మీకు ఎటువంటి ఉపయోగం అయితే ఉండదు సో మీకు ఎన్ని పవర్ఫుల్ కోర్స్ ఉన్నాయి మనం టాస్క్ చేయడానికి ఎన్ని కోర్స్ యూజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు నేను గేమ్ ఆడుతున్నా గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు నాకు ఎన్ని కోర్స్ ఎన్ని పవర్ఫుల్ కోర్స్ నాకు ఉన్నాయి ఎన్ని కోర్స్ ఆ గేమ్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి ఎంత స్మూత్గా రన్ చేయగలుగుతున్నాయి సో ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది కానీ ఎక్కువ కోర్స్ ఉండడం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఉండదు మనకి ఎక్కువ కోర్స్ ఉంటే అవి సైడ్కి ఉంటాయి కానీ యాక్షన్లోకి రావు పక్కనే ఉంటాయి ఎప్పుడైతే అవి యాక్షన్లోకి రావాలో అప్పుడే యాక్షన్లోకి వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ దీని గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా నేను ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో అయితే మీరు ఒకసారి చూడండి మీకు కోర్స్ గురించి ఉన్న డౌట్ అయితే క్లియర్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ప్రణీత్ అడుగుతున్నారు అనే ఆ కెనాన్ సెవెంటీ సెవెంటీ కొనాలనుకుంటున్నాను కానీ ఇంత టెక్కీ పర్సన్ అయినా మీరే పాత మోడల్ ఏటీడీ తీసుకున్నారు మళ్ళీ ఆలోచనలు పడిపోయి నేను తీసుకోవాలి అర్థం కావట్లేదు కానీ మీలాగా ప్రొఫెషనల్ ఏమీ కాదు ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ మై ప్యాషన్ ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ అన్నయ్య సో ఫోటోగ్రఫీ మీ ప్యాషన్ అంటున్నారు ఒకవేళ నేను ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే కెనాన్ ఏటీడీ కెనాన్ సెవెంటీ డీకి ఎయిటీ డీకి పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏమి ఉండదు మీకు ఇమేజ్ సెన్సార్ రెండు మీకు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ టూ మెగా పిక్సలే ఉంటుంది అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆటో ఫోకసింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి డ్యూయల్ పిక్స్ ఆటో ఫోకింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది రెండింటిలో సో రెండు మీకు చూడడానికి ఒకేలాగా ఉంటాయి కాకపోతే నేను ఎందుకు ఎయిటీ డీ తీసుకున్నానంటే బ్యాటరీ లైఫ్ బ్యాటరీ లైఫ్ నాకు ఎయిటీ డీలు ఎక్కువ వస్తుంది సెవెంటీ సెవెన్ డీతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ బాడీ కూడా మీకు ఎయిటీ డీ కొంచెం హెవీ ఉంటుంది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది సెవెంటీ సెవెన్ డీతో కంపేర్ చేస్తే ఒకవేళ నేను ఫ్యూచర్లో సిగ్మా లెన్స్ కొందాం అనుకుంటున్నాను సిగ్మా లెన్స్ చాలా వెయిట్ ఉంటాయి సో ఆ వెయిట్ నాకు బాడీ కూడా కొంచెం వెయిట్ ఉండాలి సో అందుకే నేను ఎయిటీ డీ తీసుకున్నాను బ్యాలెన్స్ అవ్వడానికి అదే సెవెంటీ సెవెన్ డీ తీసుకుంటే మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ తక్కువ వస్తుంది బ్యాటరీ చిన్నగా ఉంటుంది కొంచెం అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ డీలో మీకు ఇన్ స్టెబిలైజేషన్ ఉంటుంది ఇన్ బాడీ స్టెబిలైజేషన్ ఉంటుంది సో మీకు వీడియో అయితే స్టేబుల్గా
వైడ్ అపేచర్ ఉంది అనుకోండి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ అవుతూ ఉంటుంది మన ఫ్రంట్ ఫోకస్లో ఉంటూ ఉంటాము సో విత్ డిఫరెన్స్ అయితే ఏమి లేదు రెండింటి థీమ్ ఒక్కటే మనకి కెమెరా ఓపెనింగ్ హోల్ కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి సో అప్పుడు మనకి ఏమైందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ అవుతుంది మన సబ్జెక్ట్ ఫోకస్లో ఉంటుంది రెండు థీమ్ అయితే ఒకటే చూడడానికి పేర్లు అయితే మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మీకు మోడ్ చూసుకుంటే వైడ్ అపేచర్ మోడ్ అంటే నేను వేరే ఒక కెమెరాలో చూశాను హానర్ సెవెన్ ఎక్స్లో అనుకుంటే వైడ్ అపేచర్ అని చెప్పేసి నేమ్ ఉంది ఇంకో దాన్ని మీకు పోర్ట్రేట్ మోడ్ అని ఉంటుంది రెండు చేసే పని అయితే ఒకటే కెమెరా బట్టి కెమెరా ఆప్షన్స్లో మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేర్లతో కనపడుతూ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది గణేష్ అడుగుతున్నారు అన్న ఒక మొబైల్కి ప్రైస్ ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు లైక్ ప్రాసెసర్ రామ్ ర్యామ్ ఈటీసీ ఒక మొబైల్కి ఇంచుమించుగా ఎంత మనీ వస్తుంది ఒక మొబైల్కి కంపెనీకి అయితే చాలా మనీ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ ఉందనుకోండి ఇది ముప్పై ఏడు వేల రూపాయలు వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు సో ఇది వాళ్ళకి పడే కాస్టు ఇరవై నాలుగు వేలు అట్లా పడుతుంది అంతే అంత మించి ఎక్కువ అయితే పడదు మొత్తం కలుపుకొని సో మిగతా అంత వీళ్ళు మార్కెటింగ్కి కానీ అండ్ వాళ్ళ స్టాఫ్కి కానీ రన్ చేయాలిగా కంపెనీని సో ఇట్లా వాళ్ళు డెవలప్మెంట్కి యూజ్ చేస్తుంటారు కొంచెం వాళ్ళు లాభం అయితే చూసుకుంటూ ఉంటారు ప్రతి కంపెనీ అంతే ఇప్పుడు పిక్సల్ టూ మీకు అరవై వేలు పెట్టారు ఫోను అది వాళ్ళకి పడేది అంత ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో మనకి నలభై వేలకే అమ్ముతున్నారు దాన్ని నలభై వేలకు అమ్ముతున్నారు అంటే వాళ్ళు లాభం చూసుకొని అమ్ముతారు కానీ లాభం లేకుండా అయితే అమ్మరు కదా సో అది దగ్గర దగ్గర మనకి ముప్పై ఐదు వేలు అనుకోండి ముప్పై ఐదు వేలు దాకా పడుతుంది అనుకోండి వాళ్ళు అరవై వేలకు అమ్ముతున్నారు సో ఇవన్నీ మనకి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట కంపెనీ బట్టి కంపెనీ యొక్క రేంజ్ బట్టి కంపెనీ యొక్క ఇమేజ్ బట్టి వీళ్ళు ప్రైజ్ అనేది డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ కంపెనీస్ కొన్ని అయితే మనకి ఎక్కువ ఇన్నోవేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాయి కొత్తగా ఏదో ఒకటి తీసుకురావాలి మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్కి నెక్స్ట్ ఇయర్కి చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి సో వీటి మీద ఎక్కువ వీళ్ళు ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాటి మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు సో ఖచ్చితంగా దాని మీద వీళ్ళు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అట్లాంటి కంపెనీస్ ఇంకా ఎక్కువ పడతాయి ప్రైస్ ఆఫ్ రేట్ అక్కడ పెడతాయి సో ఇప్పుడు శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ నైన్ వస్తుంది అనుకోండి ఎస్ నైన్ ఫస్ట్ వాళ్ళు అమ్మే ప్రైస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సిక్స్టీ పైనే అమ్ముతుంటారు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అయిన తర్వాత దాని ప్రైస్ డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ బిలో వచ్చేస్తుంది సో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏదైతే అమ్ముతున్నారో అక్కడే వాళ్ళకి చాలా లాభం వస్తూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ బాగా హైప్ క్రియేట్ చేస్తారు మనకి యాడ్స్ కానీ లేకపోతే ఫుల్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తారు ఫస్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఫోన్ సో ఫస్ట్లోనే వీళ్ళు ఎక్కువ ఫోన్స్ అయితే అమ్మేస్తారు సో అక్కడే వాళ్ళకి చాలా లాభం వస్తుంది తర్వాత సేల్స్ డౌన్ అయితే ఎక్కువ కొన కొత్త కొత్త మోడల్స్ వస్తుంటాయి కదా దీన్ని సేల్స్ డౌన్ అవుతూ ఉంటాయి సేమ్ ప్రాసెసర్ సేమ్ జీపీ అన్న ఏ ఉంటాయి చాలామంది అడుగుతుంటారు అన్న ప్రైస్ తగ్గించి అమ్ముతున్నారు ఇది ఏమన్నా యూజ్డ్ ఫోన్ అని లేకపోతే మనకి రీఫర్బ్రిష్డ్ ఫోన్ అంటూ ఉంటారు రీఫర్బ్రిష్డ్ ఫోన్ యూజ్డ్ ఫోన్స్ అయితే కావు ఇవి కొత్త ఫోన్సే కాకపోతే మనకి డిమాండ్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు కొంచెం వాళ్ళ ఏమంటారు వాళ్ళ రెవెన్యూ తగ్గించుకొని అమ్ముతుంటారు అనమాట వాళ్ళకి వచ్చే డబ్బులు కొంచెం తగ్గించుకొని అమ్ముతుంటారు డిమాండ్ ఉన్నంత కాలం వాళ్ళు అదే ప్రాఫిట్కి అమ్ముకుంటూ ఉంటారు ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎక్కువ చూ ఎక్కువ చూసుకుంటూ ఉంటారు డిమాండ్ తగ్గే కొద్దీ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ తక్కువ చూసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇది వాళ్ళకి లా వచ్చే లాభం అయితే ఇది మొత్తం కలిపి వాళ్ళు ప్రైజ్ అయితే తయారు చేస్తారు ప్రాసెసర్ కాదు రామ్ కాదు ర్యామ్ కాదు సో ఎక్కువ కాస్ట్ అయితే ఎస్ఓసీ ఉంటుంది సో ఎస్ఓసీకి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంది కదా కొంచెం కాస్ట్ ఉంటుంది అట్లా ఎస్ఓసీ మీడియా టెక్ అనుకోండి మీడియా టెక్ చాలా తక్కువ కాస్ట్లో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో దాన్ని బట్టి వీళ్ళు ప్రైజ్ అనేది డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్న ఫ్రెండ్స్ నజీర్ అడుగుతున్నారు అన్న బెస్ట్ కెమెరా ట్వంటీ థౌజండ్ లోపు యూట్యూబ్ వీడియోస్ కోసం అడుగుతున్నారు సో యూట్యూబ్ వీడియోస్ కోసం మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ థౌజండ్ లోపు కెమెరా అయితే మీకు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ థౌజండ్లో మీకు కెనాన్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఒకటే లభిస్తుంది మీకు అది ఒకటే మీకు బెస్ట్ మీరు ఒకవేళ తీసుకోవాలనుకుంటే బడ్జెట్లో మీకు డిఎస్ఎల్ఆర్ అయితే అదే ఉంది ఒకవేళ మీకు అసలు డిఎస్ఎల్ఆర్ లేదు అనుకుంటే మీరు స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు మొబైల్ ఫోన్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు మొబైల్ ఫోన్స్ ఇప్పుడు వచ్చే ఫోన్స్ అన్ని మనకి ఫుల్ హెచ్డి క్వాలిటీలో మనకి వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నాయి సో బెటర్ మీరు మొబైల్తో స్టార్ట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు డబ్బులు వస్తూ ఉంటే సో డబ్బులు దాపెట్టుకొని తర్వాత మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉండండి సో అది బెస్ట్ ఆప్షన్ అయితే నేను అదే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కొన్ని నేను అప్గ్రేడ
మొబైల్లో కానీ లేకపోతే డిస్ప్లే మీద కానీ మీరు నేను మాట్లాడేది చూస్తూ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది అంటే ఒక పిక్చర్ అయితే కాదు నేను ఒక వీడియో రూపంలో మాట్లాడుతున్నాను వీడియో అంటే మనకి చాలా ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి సో చాలా ఫ్రేమ్స్ని లోడ్ చేయగలగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెకండ్కి థర్టీ ఫ్రేమ్స్ లోడ్ చేయగలగాలి అప్పుడే నేను మాట్లాడేది మీకు స్మూత్గా ఏర్పడగలబడుతుంది ఎక్కడ ఫ్రేమ్స్ డ్రాప్ అవ్వకుండా క్లియర్గానే అటు ఇటు మూవ్ అవుతున్నా కానీ మీకు ఎగ్జాక్ట్గా మీకు వీడియో అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది అదే మనకి రీఫ్రెష్ డేట్ అనేది ఏమైతే అంటే మనకి అంత ఫాస్ట్గా మనకి రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటుంది సో మనకి కనపడదు అనమాట మనకి ఇట్లా మన ఇట్లా నుంచి ఇటు వచ్చేటప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్ ఇట్లా డ్రాప్ అయినట్టు ఇట్లా మీకు ఏం కనపడవు మీకు రిఫ్రెష్ డేట్ బాగుంది అనుకోండి మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది గేమ్స్లో మనకి చాలా యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా ఫ్రేమ్స్ లోడ్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది గేమ్ ఆడేటప్పుడు సో ఇన్ని ఫ్రేమ్స్ లోడ్ చేసేటప్పుడు మీకు రిఫ్రెష్ డేట్ కానీ బాగుంది అనుకోండి డిస్ప్లే అది సో తొందరగా మనకి ఆ డిస్ప్లే మీద ఆ కంటెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఈజీగా లోడ్ చేయగలుగుతుంది ఆ ఫ్రేమ్స్ అనేవి ఈజీగా లోడ్ చేయగలుగుతుంది సో అప్పుడు మీకు ఏమైందంటే మీకు ఆ గేమ్లో మీకు ఆ ఫ్రేమ్స్ కానీ ఆ ల్యాగ్ కానీ ఇట్లాంటివి మీకు కొంచెం తక్కువ కనపడుతాయి మీరు చూసేటప్పుడు సో ఇది రీఫ్రెష్ చేయడం అనేది అందుకు మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎక్కువ గేమర్స్ ఇది మైండ్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు మీరు రీసెంట్గా చూసుకుంటే రేజర్ ఫోన్లో చూసుకుంటే మనకి వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ మనకి రీఫ్రెష్ రేట్ ఉంది డిస్ప్లేది సో మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మీకు చాలా స్మూత్ ఉంటుంది మీరు ఏమైనా టచ్ చేసినా కానీ చాలా స్మూత్గా ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మీకు ఆ డిస్ప్లే అయితే మీకు సో రీఫ్రెష్ డేట్ అనేది మీకు అందుకు యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ లక్ష్మణ్ అడుగుతున్నారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి అన్న స్మార్ట్ ఫోన్స్ని ఏఐ ఫ్యూచర్లో రీప్లేస్ చేస్తుందంట ఎందుకన్నా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ అనేది మనకి సాఫ్ట్ ఫో సాఫ్ట్ ఫోన్స్ని రీప్లేస్ చేయదు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మనకి కృత్రిమ మేధస్సు తెలుగులో చెప్పాలంటే మనకి కృత్రిమంగా మనం మేధస్సుని ఇవ్వడం అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను మనిషిని నాకు తెలుసు నాకు మైండ్ ఉంది నాకు నేను ఏం చేస్తాను నాకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఎందుకోసం రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఎవ్రీథింగ్ నాకు తెలుసు సో నా మైండ్ నాకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక రోబోని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అలాంటి ఒక రోబోని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఆ రోబోని నేను క్రియేట్ చేశాను ఆ క్రియేట్ చేసిన రోబో వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడలేదు సో దానికి ఏం చేయాలి నాలాంటి మైండ్ దానికి ఇవ్వాలన్నమాట అంటే మేధస్సు మేధస్సు దానికి ఇవ్వాలి సో దాన్ని మనము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం సో ఇప్పుడు ఆ రోబోకి నేను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్తే సో ఆ రోబో వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని నేను నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అది అది చెప్పగలదు సో ఇట్లా మనం డెవలప్ చేయడం అనమాట ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే సో ఇది ఇదనే కాదు ఇప్పుడు రోబోస్ అనే కాదు ఇప్పుడు కార్స్ చూసుకుంటాం డ్రైవర్లెస్ కార్స్ ఉన్నాయి డ్రైవర్ లేకుండా ఎలా రన్ అవుతుంటే అవి వాటికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనం ఇవ్వడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సిరి ఉంటుంది లేకపోతే గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఉంటుంది ఇవి కూడా మనకి ఏ అసిస్టెంట్స్ అనమాట సో మనం ఏమైనా చెప్తుంటే సో అవి మనకి ఏమడుగుతున్నాము అది అర్థం చేసుకోగలదు మనకి రిప్లై ఇవ్వగలదు వెదర్ అడిగాము అనుకోండి వెదర్ రిపోర్ట్ అక్కడ మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనం ఒక మిషన్కి మనం ఏదైతే మేధస్సు కృత్రిమ మేధస్సు మనం ఇవ్వడం అనమాట సో దీన్నే మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాము సో ఇది ఫ్యూచర్లో మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూచర్లో మొబైల్స్ అని రీప్లేస్ చేయదు మొబైల్స్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించి మీకు చాలా ఫీచర్స్ అయితే కనపడుతుంది ఇప్పుడే మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు కిరిన్ నైన్ సెవెంటీ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే మీకు సపరేట్ న్యూరల్ ఇంజన్ ఉంది ఆర్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం సో డైరెక్ట్ మీరు ఫొటోస్ తీస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదే అడ్జస్ట్ చేసుకోగలుగుతుంది మెదర్ బట్టి మీరు ఏ ఫోటో తీస్తున్నారు దాని దాని ప్రకారం కెమెరా సెట్టింగ్స్ని ఆటోమేటిక్గా అది అడ్జస్ట్ చేసుకోగలుగుతుంది సో ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటాయి చూద్దాం మనకి ఫ్యూచర్లో ఇంకా మనకి చాలా వరకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అయితే చాలా వాటిలో అయితే వస్తూ ఉంటుంది సో ఫ్యూచర్లో ఫ్యూచర్ ఖచ్చితంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తోనే ఉంటుంది మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ అన్ని కానీ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ మొబైల్ కంపెనీస్ అందరూ వీటి మీద ఫోకస్ పెట్టారు సో దీని నుంచి మనకి ఎలాంటి టెక్నాలజీని తీసుకొస్తారు ఫ్యూచర్లో మనం చూద్దాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్యూఎన్ఏ సెక్షన్ అయితే ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చింది అనుకున్న ఎపిసోడ్ నచ్చి లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా మీకోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ యూ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల్సూమ్ న